Now let's answer their post. Post itong isa, hindi ko mabasa. Two numbers are in ratio of 2 is to 3. If their sum is 125, what are the numbers? Sagutan natin yan mamaya. Next, sagutan din natin itong kay Jenki Miyamo. The difference between 38% of a number and 24% of the same number is 135.1. What is 40% of that number? If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. Basahin natin ulit. Two numbers are in the ratio of 2 is to 3. If their sum is 125, what are the numbers? Ngayon, para ito sa mga nagtatanong bakit masyadong mahaba daw yung mga solutions ko. Well, iksian natin. Dito ka lang mag-focus. Dalawang 25, that is 50. Tatlong 25, that is 75. So ito na yung sagot, 50 and 75. So let's consider this as our solution number 1. Pero, kung medyo hindi nyo na-gets ang ginagawa ko dito sa solution number 1, isa-isahin natin ito and let's consider that as our solution number 2. Doon tayo sa solution number 2. Ngayon, 2 is to 3 versus itong 125. I-add mo yan itong ratio natin and that is 5. Itong 5, i-divide mo sa 125. 125 divided by 5 and that is 25. So yung ginawa ko sa solution number 1, itong 25, i-multiply mo ng 2, 50 na siya. Itong isa pang 25, i-multiply mo ng 3, that is 75. Kung i-add mo itong dalawang number na ito, 125. So what are the numbers? Ang sagot dyan ay 50 at 75. Now, let's do solution number 3. Delete muna natin ito. Dito sa solution number 3, let n be that number para i-multiply natin sa ating mga ratio. So, 2n plus, kasi their sum, plus 3n equals 125. I-add natin itong mga like terms na to. 2n plus 3n, that is 5n, equals 125. Para ma-isolate si n dyan, since pang multiply si 5 dito, pang divide siya dito sa kabila. So, maging ganyan na. Or, ganito yan, para klaro lang, i-divide natin ang 5 to both sides para ma-isolate si n dito. Ngayon, n is equals to 125 divided by 5, and that is equals to... 25. Itong 25 na to, ito yung value ng n. So, 2, itong n, that is 25. So, 2 times 25 equals 50. Tapos, si 3, itong n, equivalent niya ay 25. So, 3 times 25, that is 75. Kung i-add mo si 50 plus 75, that is equals to 125. So, what are the numbers? Ang sagot dito ay 50 at 75. Uulitin natin yung problem natin. Two numbers are in ratio of 2 is to 3. If their sum is 125, what are the numbers? So, kaya ganito siya. Equals 125. 2 equals, ang n natin ay, wait, erase ko yan. Ang n natin is 25 plus 3, 25, ang equivalent ng n natin. Nag-double checking lang tayo. This is 2 times 25 equals 50. 3 times 25 equals 75. So, kopyahin lang yan. 50 plus 75, that is equals to 125. So, ang sagot dito ay 50 and 75. Although, klaro na yung mga solutions natin, 
para lang mas lalo mo nyo pang maintindihan kung bakit ganito yung mga formulas niya, isa-isahin natin. Pero kung as in, klaro na sa inyo, pwede nyo nang i-stop ang video ito. Pero para sa iba na medyo kailangan pang intindihin kung bakit naging ganyan yung formula natin or yung equation natin, isa-isahin natin ito. I-delete muna natin yan. Ito yung given. Ang ratio 2 is to 3 at yung sum nila ay dapat 125, yung dalawang number. So, ito yung unang number, pangalawang number ay 3. Kung i-add mo yan, 5 lang yan siya. Malayo pa sa 125. Isa pang 2 is to 3, nasa ay 5 pa rin, 5 ang isulat ko, wait. 5 ang isulat ko, tapos, so yung dalawang ganyan, 10 pa yan. Ngayon, isa pang 2 plus 3, kasi ratio tayo, ang total niyan lahat ay 15. Isa pang 2 plus 3, ang total niyan ay 20 na. Isa pang 2 plus 3, so 5 yan, lahat yan ay 25. Ngayon, 125. Si 125, ilan bang 25? May lima pang 25. Ngayon, ito ang itotal natin. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 times 2 equals 10. May limang pang 25. So, 10, so 10 times 5 equals 50. Dito naman, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 3 equals 50. 15. 15 times 5 equals 75. Kaya ang sagot dito ay 50 at 75. At para hindi nyo na gagawin yung isa-isahin, kaya yung solution number 3, yun yung the best na formula or yung equation para masolve natin ito. Pero yung shortcut natin, yung ginawa natin sa solution 1 at now let's answer this. Ito yung post ni Ma'am Jinky. The difference between 38% of a number and 24% of the same number is 135.1. What is 40% of that number? 38% of multiplication yan siya. Let n be that number. And ang add natin ay... Kasi difference dito, so ang add natin dyan ay minus yan siya. So ito, ilagay natin sa close parenthesis, itong 38% of a number. Tapos yung add natin ay equivalent ng minus or subtraction kasi difference. Next, 24% of multiplication yan siya, the same number. So let n pa rin siya, n pa rin siya. Kasi the same number, ang n natin, yan yung number natin. Of the same number, so n pa rin siya. I-close natin parenthesis, is equals yan siya, 135.10. Before we will proceed, uulitin ko. Ito na yung equation ngayon. Si 24% times n, ito yan siya. Next, 38% times n, ito yan. Tapos is equals 135.10. Ito na yung equation natin. Itong mga percentage natin, i-convert natin into decimal number, that is 0 0.38. Ito naman ay 0 0.24 times n, so n lang yan din. Ipagdikit mo lang yan, pariho lang yan siya. Kung lalagyan mo ng multiplication sa gitna, pariho lang yan. Delete natin. Minus equals 135.10. Since itong dalawa ay mga like terms yan siya, so i-minus mo lang siya. 0.38n minus 0.24n and that is 0.14n. Tapos equals 13 5.10. 
At dahil pangit ang pagkasulat ko, let me just rewrite this one. Erase, 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 erase. Pangit pagkasulat ko eh. 38% times n, close parenthesis, minus 24% times n, close parenthesis, equals 135.10. This one is 0.38n minus 0.24n, kopyahin pa rin si 135.10. Like terms, 038 n minus 0.24 n that is 0.14 n equals 135 10. Ngayon, para ma-isolate si n dyan, we will divide both sides by 0.14. Para ma-isolate si n dyan, n na lang natira. Another way is, pang multiply si 14 dito sa n, kaya pang divide si n dito sa kabila. Now, n is equals to 135.10 divided by 0.14. Isa, isahin natin yan. Meron tayong separate video on how to divide decimal numbers. Isa, isahin natin. Dito ay 10. Pariho lang yan kung walang 0 o merong 0, pariho lang yan. 1, 2, yung dividend natin, yung divisor bali natin, mag-move, gawin natin whole number yung divisor natin, kaya mag-move tayo ng dalawang decimal place to the right para maging whole number na, 14 na siya. Kung dalawang place says tayo nag-move to the right nitong 14, ganun din ang gagawin natin dito sa dividend natin. 1, 2, nandito na si decimal, i-align natin sa taas. Again, meron tayong super video on how to divide decimal numbers. So, paspasan lang natin to. 135 divided by 14, that is 9. So, paspasan. Ang sagot ay 965. 135.10 divided by 0.14, that is 965. Yan yung equivalent or yan yung number. Ang tanong, what is 40% of that number? What, yan yung sasagot natin, is equals yan siya, 40% of multiplication. That number, yan yung 965 natin. 40% of 965, bago natin yan i-multiply, itong 40%, i-convert muna natin into decimal number. So, 0 0.4. 0 0.4 times 965. Kung gusto niyong isa-isahin yan, isa-isahin natin yan. Meron tayong separate video on how to multiply numbers with decimal, ay, how to multiply decimal numbers. Pero isa-isahin natin, 0 0.4. So, this is 20. 6 times 4, 24. Then, this is 26, 9 times 4, and that is 36, plus 2, 38. Tapos, isang decimal, isa lang din. So, ang sagot dito ay 386. So, ang sagot dito, the difference between 38% of a number and 24% of the same number is 135.10. What is 40% of that number? What is 40% of the, that number is 965, and the answer here is 386.